বিজেপি প্রার্থী রেবতী কুমার ত্রিপুরার উপস্থিতিতে এক নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় ধর্মনগরে এই সভায় সিপিআইএম এবং কংগ্রেস দল ছেড়ে বাহান্ন পরিবারের একশো ছাপ্পান্ন জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন গণদেবতার কাছে রাজ্যের দুটি আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান রেবতী কুমার ত্রিপুরা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ ও সাঁত্রিশ বুথ কমিটির উদ্যোগে ধর্মনগর নয়াপাড়া অটোস্ট্যান্ডে দুই পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রেবতী কুমার ত্রিপুরার সমর্থনে এক নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয় এই নির্বাচনী সভায় ছিলেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রেবতী কুমার ত্রিপুরা উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন উত্তর জেলা বিজেপি সভাপতি ভবতোষ দাস বিজেপির বরিষ্ঠ নেতৃত্ব রসিক রঞ্জন গোস্বামী সহ অন্যান্যরা এই সভায় সিপিআইএম এবং কংগ্রেস দল ছেড়ে বাহান্ন পরিবারের একশো ছাপ্পান্ন জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন রেবতী ত্রিপুরা তার ভাষণে বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী যেখানে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন দেশকে ভ্রষ্টাচার মুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছেন সেখানে বিরোধীরা অপপ্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে কিছুদিন আগে রাহুল গান্ধী রাজ্যে এসে বলে গেছেন দু হাজার উনিশে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার হবে কিভাবে হবে তা বলে যাননি এতেই বোঝা যায় তারা মানুষকে উল্টো পাল্টা বলেই মানুষকে ভোল বোঝাচ্ছেন কারণ যখন বিরোধীরা কেন্দ্রের বিকাশমুখী সরকারের কাজ নিয়ে কোনো সমালোচনা করতে পারছেন না তখন শুধু গালিগালাজ দিচ্ছেন আর উল্টো পাল্টা বলছেন এদিন তিনি আরও বলেন কেন্দ্রে মোদিজির নেতৃত্বে আবার সরকার করতে চলেছে বিজেপি তাই রাজ্যের দুটি আসনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান রেবতী কুমার ত্রিপুরা চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়া তারপরে আমরা দেখছি কৃষকদের সম্মান দেওয়ার জন্য কৃষকদের আর্থিক আয় বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি এইভাবে আমরা দেখেছি গত পাঁচ বছরে যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেখানে সব থেকে উগ্রপন্থীর সমস্যা একটা সময় ছিল জাতিগত সমস্যায় জর্জরিত ছিল আমাদের পূর্ববর্তী সরকারগুলি কেন্দ্রে অনেকগুলি সরকার অনেক দলের সরকার ছিল তারা শুধু এই উত্তর পূর্বাঞ্চলকে দেখেই যেত কাজে এই যে লুক ইস্ট পলিসি সেটাকে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে পরিণত করলেন এবং আমরা দেখব নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে সিপিএম বা ত্রিপুরা রাজ্যে বলতো আমরা আন্দোলন করে আমরা ত্রিপুরায় রেল এনেছি অমুক এনেছি এরকম ভাষণ দিতেন নরেন্দ্র মোদী আসার পরে আমাদের কোনো আন্দোলন করতে হয়নি আমাদের প্রত্যেক গরিব জনজাতি এবং কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেটা ঢুকে যাচ্ছে আমাদের রেল আনার ক্ষেত্রে সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং আমাদের রাজ্য সরকার মানে আমাদের কেন্দ্র এবং রাজ্য যথাভাবে আজকে ত্রিপুরা উন্নয়ন এবং আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী আজকে চেষ্টা করছেন কাজে এরকম একটা সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই সরকারকে আমরা যদি আমার ক্ষমতায় আনতে না পারি তাহলে সব থেকে যাদের ক্ষতি হবে সেটা হবে আম জনতা যারা গরিব ধর্মনগর থেকে বিকাশ ভট্টাচার্যের রিপোর্ট নিউজ বাংলা